，小心点啊！谁？说吧。你是谁啊？你们是谁？是来救我的吗？我是惠护公主吴思曼，是吴思曼公主。是啊，太好了，白姑娘，宋大哥推断的果然没错。这里是哪里？白姑娘，你快去找宋大哥交代你找的证据。嗯、哦，好。樊燕被快利物伤死者，须看圆卓衣衫有无破伤处，因对痕血点可验。宋词《洗冤集录》。李元贞，你知道我是从什么时候开始怀疑你的吗？借了第一次去西夏军营的时候，我就在想，这重兵把守的军营，李将军是怎么死的？这个问题我怎么都想不明白。直到我开始怀疑到你，我才觉得找到了答案。是我把问题想得太复杂了。我总以为是一件密室杀人案，但往往事实非常简单。这西夏使者团早就被你控制了，里面都是你的人。若想杀死他，那简直可以做到天衣无缝。我们上次去军营，你应该已经怀疑了吧？没错，而让我真正怀疑的，就是那个给李元志做饭的伙头。师傅，我说什么来着？我就说那伙头肯定有问题，你们就是不信，那毒一定是他下的。当时咱们势头太猛。他没法下手，你错了，小刘。我怀疑那个火头，根本就不是李元志的火头。鹿肉，鹿肉。一个长时间给李元志做饭的火头，怎么可能连李元志最喜欢的鹿肉放在什么地方都不知道？要是没猜错，那个火头也是你临时找的。这李元志的亲信、李元志的士兵和李元志的火头，早就被你给处理掉了。我不知道你在说什么。我和李元志是堂兄弟，为什么要杀他？这还得感谢沈姑娘，是沈姑娘的情报，让我找到了你的杀人动机。说吧，你怀疑谁？想要谁的情报？李元贞的。李元贞。其实我早就开始怀疑他了，只不过没有找到他的杀人动机而已。据我们的情报所示，这李元贞跟李元志是堂兄弟。李元志是主和派的代表，我们大宋这次发出五国会盟的邀请，作为主和派的李元志特别积极。这些年，西夏皇族内部掌权的几乎都是主和派，李元志在其中更是佼佼。至于这个李元贞，他在西夏皇庭的地位远远不如李元志，但他也是皇族一脉，他则是主战派的。李元贞这个人其实很有野心，不过如今西夏皇族的军事力量几乎全都掌握在主和派手里。所以他的地位一直非常尴尬。如果五国会盟破灭，战事再起，西夏内部的战和两派势力就可以重新洗白。李元贞是想借这个局势实现自己的政治野心，那这李元贞有充足的理由杀死李元志。笑话！仅凭主战和主和不同的派别，就能认定是我杀的李元志？那你们大宋朝廷上的主战和主和两派，是否也经常杀来杀去？我和李元志虽然政见不同，但我们是很好的兄弟。你撒谎！你们不仅不是好兄弟，而且关系非常差。哦，这你又有证据？记得我们第一次去中军大帐的时候，小六。不小心打翻了书本，这书里的文字
，子枫，你可还记得？李将军，这儿怎么这么多经书啊？我兄长向来信奉佛法，这次南下路过大佛寺，给每一位身边的家人朋友都求了一卷《平安经》，希望能保所爱之人一世安乐。我记得每卷经文外面的字，这些经文可以为李元贞求的。不曾有，我的兄弟有个本领，那就是看过的书永远过目不忘。你曾说过，李元志这次南下会盟，路过大法寺，进去给自己的亲朋好友求了《平安经》，可这《平安经》里竟然没有你的名字。当然，你可以说你是给自己求的，但我相信，你拿不出这么一本《平安经》来。这西夏皇帝非常聪明，让你做了李元志的护卫，一来是为了互相制衡，这二来也是为了缓和主和派和主战派的关系。但没想到，你不仅杀了主和派的李元志，还勾结了试图挑起战争的卓鲁图。你为了自己的野心，不惜牺牲自己国家百姓的福祉，破坏五国会盟，用完颜木诅咒，杀死四国使者，最后。只有大宋使者安然无恙，那最后大宋的使者，便成为了众矢之的。金人也没少杀你们西夏人呢，你居然和金人联手！你说我和卓鲁图联手，证据呢？好，非常可惜，这卓鲁图的这封信，只烧毁了一半。这上面虽然没有你的署名，但是你的字迹，你总该认得吧？当我看到这半封信的时候，也是感谢子方的反应，让我产生了怀疑。这自己怎么？你见过？子方兄弟他看书过目不忘。我确定见过这自己。子方说认得这些字迹，可所有嫌疑人中。他只见过你的自己，但有点想不起来了。师傅，我想起来了，上次咱们去军营的时候，我不小心在书架上打翻了经文。打翻经文之前，李子方从李元志的桌子上拿起一本册子。我随便扫了一眼，就看到了李元贞的字迹，很有印象。哎，不可！这是我之前写给大将军的公文。我想跟本案无关，因为我看过你的字迹，所以再次看到烧掉一半的信后，难怪我有一种熟悉的感觉。也许所有人都忘了，但当我开始怀疑你的时候，我便想起了这哈桑、乌斯曼，甚至魏大人的字迹，这段时间子方都没见过，但唯独见过你的。这也侧面说明了你和卓鲁图的勾结。很可惜。你想发动战争，破坏会盟的计划，完全破灭了。若是没猜错，在使者叫你来之前，你刚好想动手，杀死乌斯曼公主。大人，大宋的魏大人差人来请大人。魏大人说，今晚是约定寻找真凶的最后一晚。魏大人那边已经抓到了真凶。宋大哥，我们找到证据了，公主也救出来了。嗯、怎么样了？苏权大人已经带人占领了中军大营，反抗者全部拿下。另外，我们在中军大营也找到了乌斯曼公主。还有，你让我找的东西我也找到了。这个瓶子里是一种麻醉药剂，叫天蔓子，是西夏一种叫天蔓花的植物根茎汁液里提取的，和两名死者胃部的麻药成分一致。这么说，一切都证据确凿了。
我一直以来都认为自己的计划天衣无缝，没想到英雄出少年。这次我输的心服口服，但是，一切都还没有结束。给我拿下！嗯，燕回城的案子已经破了，是一个叫宋慈的年轻人破的。宋慈，我大宋果然是人才济济。韩公，这个叫宋慈的人，可否归我所用？宋慈乃建阳人士，早年父母双亡，没有什么背景，但是有一身的正气。哦，对了。他还有一个朋友，叫李子芳，是李泰的儿子。李泰将军，嗯，他那个案子到底怎么回事？怎么会发生阴兵借粮的事？案子破了吧？没有，我也正在努力当中。哎，近来我父皇因为这一系列的事情。变得更加喜怒无常。我担心再这么拖下去，局势会出问题。殿下，有我韩父在，必保我大宋之江山。好。还有一件事情，据可靠消息，我那个六弟可是去了燕回城。没错，现在瑞王殿下还正就在宋慈的身边。瑞王殿下对破案颇感兴趣，所以他拿着封捕头的令牌，直接就去了燕回城，阴差阳错的和这个宋慈混在了一起。我那个六弟。生性纯良，为人热情，他自然不会有什么坏心眼。嗯，但是，他那个未来的老丈人，我倒是很担心。你确定，他去燕回城，跟沈修灵没有关系吗？我确定，沈修灵应该不知道。瑞王殿下的情况，否则不可能派他的二女儿也去燕回城。什么？沈西月也去了燕回城？不错，而且背后应该就是沈修灵安排的。那你觉得他的目的是什么呢？我猜他的目的和我们的一样，拉拢宋慈。阿公，我知道你也有很多事情瞒着我，但是我一直相信你是我的人。我还是那句话，为了我大宋江山，能为我所用，我用；若不能为我所用，我也绝不能让你为敌人所用。臣明白，放心吧。不管我做什么，韩父永远都是殿下的人。好，姐，看见宋慈了。他破了完颜墓诅咒案，抓住了幕后元凶李元贞。这小子果然有两下子。什么意思啊？你接下来跟紧了宋慈，你不是来抓我的，月儿
，如今皇上听信谗言，朝政局势非常不稳。四名朝廷重臣离奇死亡，更是加重了皇上的猜忌。因此，父亲认为，破解死亡国度之谜非常重要，我们得把宋慈争取过来。可是，争取宋慈，为什么一定要我呢？直接以我们沈家的名义邀请他去京城协助我们办案不就行了？皇上把这个案子交给我们沈家，他坚信是鬼神所为。一旦我们把这个案子明目张胆丢给一个外人，那我们沈家在皇上以及百官面前将威信全无。其二，父亲认为，在宋慈到达京城之前，我们不能向他透露死亡国度的事情。避免路上遭遇不测，我知道了。姐，你怎么了？月儿，这次我们沈家可能真的要遭遇结束了。舞女雪烟，宋慈其人，大才也，且随行之，愿收其为无所用也。这次来燕回城，耽误我太长时间了。这南厅书院开学还有些日子，赶得上、啊？你先陪我去办点事情。你还有其他事情？有一点私事。不是，咱不是应该赶紧回临安，帮你把你爹的案子给处理了吗？我父亲那案子自然要查，韩大人说了，暂时保我父亲，等案子查明白了再说。但我这件事是受人所托，先去办这个事情。嗯，去哪儿？去了你就知道了。找我啊？找我的。嗯，你先收拾下行李，我跟他去聊聊。好，放心，尹公子。嗯、不会去吃宵夜了吧？是他让你来的。是的，很遗憾，你的计划没有成功，所以让你来杀我灭口。我李元贞是个不会出卖盟友的人，但是他这么疑心重的人，是不会相信的。也罢，这个世界上，只有死人的嘴巴，才是最牢的。什么时候发现人死的？早上换班的官差发现，我们的人都昏迷着。进来之后就看到里面的尸体了。这刀伤真是奇怪，刀面似乎带有锯齿，皮肉外翻，呈不规则的形状。这种兵器，我从未见过。血液已经凝固，尸僵只在小关节处形成，也就是死亡时间在三个时辰左右。丑时，燕回城的大牢。
经常关押抓到的各国奸细，有些奸细进来的时候，就有可能带着重要的情报，因此这里的大牢一直以来都比各地衙门大牢更加把守森严。这凶手也真够厉害的，居然能躲过外层的几道守卫，悄无声息的就把李元贞给杀了。魏大人，能否带我去附近看看，尤其是外围那几道守卫？当然可以。除了这四面环绕的土城墙以外，外面还有条护城水渠，进出都有士兵把守。除了持有燕回城官府的通行证，或者是朝廷的通行证，谁都进不来。那凶手是怎么进来的？就算他武功再高，再会飞檐走壁，那四个瞭望塔上的战士又不是瞎子，还能看不见？这又是密室杀人案，这不是刚破完一个案子吗？怎么又来了一个？到底能不能走？都耽误多少天了？其实，李元贞早已经犯下死罪，就算没有这个凶手，他也是死路一条。只不过这凶手来的太突然了，我们还没来得及去审讯，他就已经被杀了。魏大人，这有些话，我不知道该讲不该讲。哎呀，师傅，这都啥时候了？赶紧说吧。首先。是在昨天酉时的时候，我们将李元贞等人叫到大堂，告知凶手一事。在卯时的时候，李元贞下狱；而在丑时的时候，凶手才进入大牢，将李元贞给杀死。这说明了什么？啊？师傅，你要是这么说的话，那可太可怕了。当时我们在镇守师府上，其中的人有和杀死李元贞的凶手是一伙的。这当时除了魏大人，我跟我师傅还有你尹翘白姑娘，咱们中间有奸细。行了行了，就你这智商还神补呢。府上除了我们还有那么多士兵呢，包括押送李元贞去大牢的路上都有可能走漏风声。谁说一定是我们中有内奸？哎呀，我这不是担心吗？你能不能听我把话说完？哦，对对对对，你赶紧跟大人说。除了哈桑他们，知道李元贞是真凶的，就是丑时过来押送的人。而且，这一路走来，我们都不信什么密室杀人，以及鬼神之说。这凶手可以悄无声息的进入大牢杀人。又可以悄无声息的出来，我想，这很有可能，很有可能凶手是我们的人，持有通行证，或者是本身就混杂在我巡回的官兵中。这还不是最可怕的，你有没有想过，凶手杀人的目的是什么？师傅，你还记不记得，当天晚上咱们抓李元贞的时候，他说了一句话。这次我输的心服口服，但是，一切都还没有结束。难道他指的就是这个？我得将这个情况向朝廷汇报。倘若真的有我送人，与他李元贞私下有勾结，我必定奏请皇上，严查此事。魏大人，此事牵扯甚多，我们一介平民就不参与了。接下来的案子就交给你了。好，这段时间有劳各位了。你们今天就准备上路吧。啊，这上路归上路，有一件事还得麻烦你。什么事？呃，私事。私事。怎么样，我这马车不错吧？可以。师傅。你刚才说找魏大人谈私事儿，就是跟人家张嘴要辆马车呀、啊！我这好不容易开一次口，当然不止这一辆马车了。这一路上的盘缠、粮食，该要的我都要。马车宽敞，不介意多一个人吧？你来干嘛呀？这破案的时候要我帮忙，案子一破就把我甩了。不是，你们沈家这么有钱
，还缺这马车呀、啊？哼，有钱难买我愿意，本姑娘就想跟着你走。谁让你跟着我走？怎么了？我跟你说好了啊，你这一路上不要装神弄鬼的，我们四个胆子都小。嗯。哼，什么叫你们四个呀、啊？不带上我？干嘛呀？你也要去啊？怎么了？大路朝天，还不让我走了？大不了我不坐你那个马车就是。不是，你们干嘛这是？戏里取经啊？呃，赶紧上车吧，咱们快点。走吧，走吧，走走走。哎哎哎哎！这你们都上车了，那我呢？你还没看出来啊？你当然是赶车的了。快走吧，马夫，要不天都快黑了。这宋大哥不是说晾了很多衣服吗？怎么都是男装啊？哎，你还不了解他吗？你们做这个决定，宋慈还不知道吗？我跟他还没说呢，但这个事情我已经答应了尹公子、嗯。当初要我出手帮他们，因此才有的这个约定。白姑娘意下如何？哦，我自从离开烈焰回城，便居无定所。一切就听大家的吧。去什么京城啊？我就不喜欢去京城。咱们出去玩。哎呀，沈小姐，你愿意回京城，你就赶紧回京城，因为你们家沈家事儿特别多。我们从尹倩他们家办完事儿，去京城找你。赵小六，你这么希望我去京城，是不是有什么目的啊？啊？没没没没没没。不是你说的要去京城吗？反正我不会先行离开的。既然要去尹俏他们庄子，那就去好了。那就感谢各位了。一会儿火要不旺的话，你添点柴。好，这个鸡呀、啊，你得来回翻面，表面烤的焦焦的，里边肉才好吃。好，榔头大哥，我这儿有一些起螺香粉，是从一名西域商人那边交换过来的，你撒在鸡肉上一些会很香。来来来，我闻闻。嗯啊，不是这个。嗯、哎，啊啊啊！嗯，他这是怎么了？错了，是这个。刚刚那个是迷魂香。狼头，狼头，狼头。好。不好意思啊。哎，干嘛呢？这本来就两只鸡，根本就不够吃，叫醒它干嘛？一会儿再叫。这差不多了吧？你能不能别那么馋啊？啊、哦，你在车里坐一天当然不累了。我呢，我拉了一天的车能一样吗？我是干活的。这么可怜啊？那给你个鸡腿吧。哎，对对对，拿来。叶兄，叶兄，嗯，怎么了？没什么。还在为家里的事担忧呢。原本还在担忧，但想到。有你们这么多人一起去，我便不担心了。你们一个个都身怀绝技，宋慈能推理断案，你过目不忘。白姑娘精通药理，沈姑娘更是能通灵招魂。小六虽一无是处，但我相信，一个身怀六扇门令牌的人，一定也有他自己的门道。只有我。除了一些拳脚功夫以外，别无他用。你可千万别这么说，我们都是异形人，除了沈姑娘有些自保能力以外，你的功夫是最高的。我们所有人的安全，可都在你身上。
那照你这么说，我还有点用。那当然啊！我发现你比宋慈那个讨人厌的家伙好多了。哎，我人在这儿呢，说什么呢？兰子，我我怎么睡着了？我鸡呢？把鸡给我！怎么就剩个屁股了？晚上我和白姑娘一个帐篷，你们五个男的自己解决。好，走。白姑娘，你俩一块睡啊？师傅，咱俩一个帐篷呗。你给我好好讲一讲，霞水女馆到底是怎么回事？金兄，咱俩一个帐篷吧。啊？小六啊，啊，我的事你了如指掌，可你的事我就一概不知，你是不是对我有所隐瞒呢？哎，师傅，天地良心，我对你什么事儿都没有隐瞒。不对啊！你这出手阔气，一出手就是十张瑞王的字画，这手里还有风不平的令牌。依我看，你就不是个普通人。说你是普通的达官子嗣，不对，你应该是……你爹是朝廷的大官，至少官至九卿的那种，又或者已经告老还乡，而你呢？靠着祖荫不务正业啊，这断案就是你的兴趣爱好。哼，我的推断，没错吧？你也是故意接近宋慈的吧？你这么冰雪聪明，一定能猜到。我身为沈家的二小姐，不会平白无故跟着你们走。在长风客栈的时候，你就知道我是谁吧？怎么当时没有向大家挑明我的身份呢？我知道你不是坏人，你有你要做的事，我也有我的目的。我不会问你究竟要做什么，希望我的事情你也不要管。宋大哥他们都是好人，只要你不伤害他们，雪烟自然也不会插手你的事情。没想到，第一次和男人睡觉，居然是这家伙。不过说实话，这家伙比起宋慈那个讨厌怪，那可好多了。他这么看，其实还挺帅的嘛。生的，于是化身对。